В Северном Казахстане работает республиканская специальная мониторинговая группа. Они посетили уже 20 городов и столько же районов по стране. Цель их визита – дать рекомендации по профилактике коррупционных преступлений. В Казахстане с начала года таковых зарегистрировано около полутора тысяч. Большинство из них – взятки. Айгири Мукашева побывала с группой в Есильском районе. В Есильском сельскохозяйственном колледже готовят кадры для агропромышленного комплекса. Сегодня здесь обучаются больше полутысячи студентов. Занятия будущих ветеринаров проходят вот в такой современной лаборатории. Кстати, для покупки этого оборудования Всемирный банк предоставил грант в размере 360 тысяч долларов. В колледже четыре компьютерных кабинета с выходом в интернет. Благодаря этому можно получать госуслуги в электронном формате. Это поможет сократить бюрократические проволочки и снизить коррупционные риски. Но до некоторых населенных пунктов электронное правительство дошло только на бумаге. Мы сейчас у ЦОНа спрашиваем, как там проводится информационно-пропагандистская работа и дальше. Они говорят, все у нас стопроцентно, охват, то все. А когда у населения спрашиваем, знаете ли, что есть такие услуги? Они не знали, до сих пор ездят в райцентры, ходят по кабинетам. А так столичных гостей встречали учащиеся Явлинской средней школы номер три. Члены клуба Адавур Пах показывают им сценку о нетерпимости коррупции. Такие клубы есть в 470 школах области. В них больше 70 тысяч учащихся среднего звена. Театрализованные постановки, эссе и конкурсы плакатов – это хорошо, но нужно работать целенаправленно, говорит Арман Бердалин и приводит в пример алматинцев. Там Аким сельского округа лично встречается со школьниками, проводит беседы о вреде коррупции, что намного эффективнее, считает представитель мониторинговой группы. А это полиция. Клинику построили четыре года назад, потратили полмиллиарда на оборудование, в два раза больше на возведение. Но уже пошли трещины, не продумана система водостока, которая выходит прямо на пандус. Заинтересовались члены мониторинговой группы и работы информационной системы Домумед. Для проверки сами записались на прием к врачу. Нареканий нет, но посоветовали активнее пропагандировать эту систему среди сельчан. Все свои замечания и рекомендации члены мониторинговой группы озвучили на встрече с активом района. Когда приезжаешь в район, все говорят, у нас все отлично, все здорово, у нас нет проблем. Но как только уезжаешь, в социальных сетях люди начинают писать. Мы сейчас вот, э, говорим уже руководству, собираемся э, посещать другие районы Северокостанской области. Да? Ну, перед нашим приездом вчера э, идет полный уход и подготовка. Это говорит о чем? О том, что люди не работают, а только ждут комиссии. Также рекомендовали привлекать в мониторинговые группы не политиков и депутатов, а общественников и журналистов. С начала года в стране зарегистрировано около полутора тысяч коррупционных преступлений. Большинство из них – взяточничество. Мониторинг показывает, самые коррумпированные отрасли – это здравоохранение, образование, сферы земельных отношений и строительство. Айгири Мукашев, Жузбек Ермуканов, Новости МТРК.